I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் நூத்தி பதினாறு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் சோழன் உருவப்பற்றேர் சென்னி ரெண்டு வாழும் ஓதிக்கிட்ட பயங்கர சத்தம் ஒண்ணு வந்து அடைஞ்சிச்சு அடுத்த நொடி ஒரு வாழ் பறந்து போய் குடிலோட தலை தாண்டி விழுந்தது அது கிரகாவோட வாழ் நற்களி எப்போ வாழை உரையிலிருந்து உருவனா எப்போ அவன் வாழை அடிச்சான் அப்படின்னு யாருமே பார்க்கல எல்லாம் மின்னல் மாதிரி நடந்துருச்சு வாழும் வாழும் மோதுன சத்தத்தை கேட்டதும் தான் நற்களி கிரகாவோட வாழை தாக்கினா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அத்தனை பேரும் ஆயுதத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நற்கிளிய சுத்தி வளைச்சிட்டாங்க நற்கிளி கேஷுவலா வாழை திரும்ப உரைக்குள்ள போட்டான் உரையிலேருந்து வாழை கூட உருவ தெரியாத இவனையா நீங்க பாரத வருஷத்தோட மாவீரரோட ஒத்து பேசுறீங்க இது என்னடா சென்னைக்கு வந்த சோதனை அப்படின்னா நக்கல நற்கிளி எதிர்த்த அடிப்பான்னு எதிர்பார்க்காத நேரத்துல வாழை பறி கொடுத்த அவமானத்துல பயங்கர கோபத்தோட பக்கத்துல நின்ன காவல் வீரனோட வாழை புடுங்கி திரும்ப நற்கிளிய பார்த்தா ஆவேசமா வந்தான் கிரகா அப்போ கை உயர்த்தின இந்திரசேனை கிரகாவை அடக்கினான் நற்கிளி அமைதியா நின்னான் அப்போ கிரகா நற்கிளிய பார்த்து நீ அடிச்சது முறை இல்லை அப்படின்னா எது நான் அடிச்சது முறை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நற்கிள்ளி ஆமாண்ணா கிரகா வாழை கூட உருவ தெரியாத உனக்கு அடிச்ச முறைய பத்தி பேச எந்த தகுதியும் இல்ல அப்படின்னு திரும்பவும் அவனை அடக்கினா நற்கிள்ளி சுத்தியும் ஆயுதத்தோட நின்னவங்களை ஒரு தடவை பார்வையாலேயே ஆராய்ஞ்ச நற்கிள்ளி திரும்ப வாழை எடுத்தான் திரும்பவும் இந்திரசேனைய பார்த்துக்கிட்டே கொடுத்த வாக்க காப்பாத்த வந்த நேரத்துல வாழை எடுத்தது எதிர்பாராத விபத்து போரே தொழிலா இருந்தவனா இப்போ அதை விட்டுட்டதால உங்க அடிமை வீரன் உயிர் பொழைச்சு நிக்கிறான் இப்போ என் உயிரை காப்பாத்திக்க எனக்கு தெரியும் என்னை அடிக்க எவன் நெருங்கி வந்தாலும் அவன் அவன் பொண்டாட்டியை பார்க்க திரும்பி போக மாட்டான்னு என்னை சுத்தி நிக்கிற இவனுங்களுக்கு புரிய வைங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே வாழை திரும்ப உரைக்குள்ள போட்டான் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் சுத்தி நின்னவங்க அத்தனை பேரும் ஆத்திரத்தோட நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவனை பார்த்து சில அடி எடுத்து வச்ச இந்திரசேனை அவனையும் சித்திரக்கண்ணியும் மாறி மாறி பார்த்தவ சித்ரா பெரிய வீரனை தான் நீ தேர்ந்தெடுத்திருக்க உள்ள தலைகீழ தொங்கிட்டு இருக்க அந்த தென்னாட்டா என்னை காப்பாத்த ஒருத்தன் வருவான்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் வெளியில நின்றுட்டு இருக்க இவனானா கிரகாவுக்கே உயிர் பிச்ச கொடுத்து அத்தனை பேரையும் மிரட்டுறான் உன் காதலனோட திமிரு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சித்ரா அப்படின்னு புன்னகையோட சொன்னான் அது எங்க தமிழர்களுக்கே உரித்தான பண்பு அப்படின்னு சொன்ன நற்கிள்ளி உங்களுக்கு சோழ இளவல் வெற்றிவேல் சென்னியை பத்தி மட்டும் தெரியணுமா இல்ல உங்களை எதிர்த்து நிக்கிற தமிழங்களை பத்தி தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அப்ப அத்தனையும் சொல்ல தெரிஞ்சுக்க ரெடியா ஆர்வமா இருக்கேன் அப்படின்னா இந்திரசேனி தேவி உங்களை சுத்திய நிக்கிறாங்களே அத்தனை பேரும் கூலிக்கு மாறடிக்கிறவங்க அப்படின்னா நற்கிள்ளி இந்திரசேனி குழப்பத்தோட அவனை பார்த்தா செத்து போனவங்க வீட்டுல காசு வாங்கிட்டு அழறவங்களை நாங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம் அவங்கள மாதிரிதான் இங்க நின்றுட்டு இருக்க அத்தனை பேரும் என் கெஸ்ஸிங் மட்டும் சரியா இருந்தா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள எப்படியும் உங்க பட கலிங்கத்தை போர்ல தோக்கடிச்சுட்டு தெக்கு பார்த்து போகும் கரும்பண்ணி நதியை கடக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் வீரங்க யாரு எப்படி இருப்பாங்க வீரங்களை வழி நடத்துறவன் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சோழ இளவலை பார்த்து புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னா அவன் நற்கிளி சொன்னதை கேட்டதும் ஆச்சரியத்துல கண்ணு உயர்த்தினா இந்திரா கரும்பண்ணி நதிக்கு தெக்க பல நாடுகளை பிரிஞ்சு தமிழங்க வாழ்றாங்க சேரர் சோழர் பாண்டியர் வேளிர்னு பிரிஞ்சு இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் தமிழங்க தான் உங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வளரும் போதுதான் வீரங்களா ஆகுறாங்க ஆனா தென்னகத்துல பிறக்கும் போதே குழந்தைங்க வீரர்களா தான் பிறப்பெடுப்பாங்க குழந்தைங்க வயிற்றுல இருக்கும் போதே வீரத்தை ஊட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க தாயெல்லாம் பிறந்த உடனே இறந்தாலும் உடம்ப வாழால கிழிச்சு தான் புதைப்போனாங்க குழந்தைங்கள கண்ணிகளை தழுவாத தோலை கூட நாங்க அவமானமா நினைக்க மாட்டோம் ஆனா விழுப்புன் படாத மார்பு நெஞ்சு பால்னு நினைக்கிறவங்க நாங்க மார்புல வேல் தாங்கி சாகிறத கம்பீரமா நினைப்போம் குறமுதுகு காட்டி ஓடுறத அவமானம்னு நினைப்போம் அப்படிப்பட்ட தமிழ தேசத்தை நீங்க கைப்பத்தி அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நற்கிள்ளி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அவனை கைய காட்டி நிறுத்துனா இந்திரா நற்கிள்ளி அவளை பார்த்தான் ஓ நாட்டோட புகழ் பாடினது போதும் கேக்குறதுக்கே எரிச்சலா இருக்கு சென்னையை பத்தி சொல்லு அப்படின்னா அவன் 
சென்னின்னு பேர கேட்டது ரொம்ப உற்சாகமான நற்கிள்ளி தேவி இந்த உலகத்துல இருக்க பொண்ணுங்கள்ல எந்த நாட்டு பொண்ணுங்க பேர் அழைக்குங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரசீனை அவனுக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்காம அமைதியை அவனை பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்தான் அதுக்குள்ள குறுக்க வந்த சித்திரக்கண்ணி இப்போ அந்த கேள்வி தேவையா அப்படின்னு கோபத்தோட கேட்டான் அவளை பார்த்து சிரிச்ச நற்கிள்ளி எனக்கு தேவையான பதில் இல்ல இது அப்படின்னு பதில் சொன்னான் உங்களுக்கு எது தாப்புல நிக்கிற தேவி மாதிரி பேர் அழகி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா சித்ரா அதுக்கு சிரிச்ச நற்கிள்ளி உங்களை தவிர வேற யாரையும் நீங்க அழகின்னு ஒத்துக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இது பொண்ணுங்களோட இயற்கை குணம்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் இந்த உலகத்திலேயே அழகான பொண்ணுங்க யாருன்னு கேட்டா காவேரி நதி பறந்து விரிஞ்சு வளம் கொழிக்கிற சோழ நாட்டு கண்ணிகளை தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா அவன் கொன்னப்பு கலர்ல மழை முகில் மாதிரி கருத்த கூந்தல் வீரர்களை கூட அசத்தி நில கொலைய வச்சிடுற வேல் மாதிரி கண்ணுங்க மெல்லிசான இடுப்பு ஒடிஞ்சிடுமோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவு செழிச்ச அழகு இதெல்லாம் இருக்க பேர் அழகிங்க அவங்க காலையும் சாயந்தரமும் காவிரியில குளிச்சுட்டு ஈர துணிய நெஞ்சில சுத்திக்கிட்டு இடுப்புல மண் பானைய சுமந்துட்டு நடந்து வர்ற அவங்க அழக பாட இன்னும் தென்னகத்துல எந்த புலவனுமே பொறக்கலன்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இப்ப அவங்கள பத்தி யாரு உங்க கிட்ட கேட்டதுன்னு ஆத்திரத்தோட கேட்டா அவ அவ கோபத்தோட பேசுறது கேட்டதும் திரும்பவும் சிரிச்ச நற்கிள்ளி உன் கோபம் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னா திரும்பவும் இந்திரசேனைய பார்த்தவன் உலகத்திலேயே ரொம்ப கர்வம் இருக்க பொண்ணுங்களும் சோழ நாட்டு பொண்ணுங்க தான் அவங்க அறிவு மாதிரியே அவங்க திமரும் கர்வமும் அதிகம் ஆனா அவங்க கருணை அவங்க சிறுத்த இடுப்பு மாதிரி எப்பேற்பட்ட வீரனோட காதலையும் அவங்க போடா போ அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஆம்பளைங்க அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டே தெரியணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க பேரழகையும் அழகு திமரையும் சமமா வச்சுக்கிட்டு பொண்ணுங்களையே ஏங்க வைக்கிறவரு இளவரசர் வெற்றிவேல் சென்னி தங்கத்தால செஞ்ச அழகான தேர்ல அவர் பவனி வர்ற அழகு இருக்கே அத பார்க்கவே ஆயிரம் கோடி கண்ணு வேணும் அத பார்க்க தூர தேசமான பாண்டிய நாட்டுல இருந்தும் ஏ கடல் கடந்து யவனத்துல இருந்தும் கூட பொண்ணுங்க புகார் சித்திர திருவிழாவுக்கு வந்துடுவாங்க வீரன்கிறதுக்கும் ஆண்மகன் அப்படிங்கிறதுக்கும் சரியான அர்த்தம் அவரை நேர்ல பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் போர்க்களத்துல கார் முகில் மேல உட்காந்துக்கிட்டு எதுக்கிற வீரங்க தலையெல்லாம் போட்டு தள்ளிக்கிட்டே போற கம்பீரம் இருக்கே அடடா அடடான்னு சிலாகிச்சுட்டு இருந்தவன் கன உலகத்துல இருந்தான் கார் முகில் மேலையா அப்படின்னு அவன் கனவை கலைக்கிற மாதிரி கேட்டா இந்திரா கார் முகில்ங்கிறது அவர் குதிர பேரு இளவரசர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கிற புத்திசாலி அவன் தூது அனுப்ப எல்லாரும் புறாவைத்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இளவரசர் கழுகத்தான் பயன்படுத்துறாருன்னு சொல்றாங்க கார் முகில் மேல உட்காந்துக்கிட்டு கையில நீளமான வேல் இடுப்புல புலி சின்னம் போட்ட வாழ் தோல்ல வில் முதுகுல அம்பரா துணி முழுக்க அம்புகளை வச்சுக்கிட்டு அவர் போர்க்களத்துக்கு உள்ள நுழையிற காட்சியை பார்க்கவே சோழ நாட்டுல வீரனா பிறக்கணும் சோழ நாட்டு பொண்ணுங்க மாதிரியே கருணைன்னு ஒன்னே இல்லாதவர் அவர் மன்மதனையும் பொறாமப்பட வைக்கிற பேரழகன் அவரு இதுக்கு மேல அவரை பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சித்திரகண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பா அப்படின்னா நற்கிள்ளி அவனோட ரெண்டு படைத்தலைவர்களை பத்தி சொல்லு அப்படின்னா இந்திரா ஒருத்தம் பேரு பிடர்த்தலையன் இன்னொருத்தம் பேரு மகேந்திர வளவன் ரெண்டு பேருமே இளவரசர் என்ன நினைக்கிறாரோ அத செஞ்சு முடிக்கிற தீரம் உள்ளவங்க ஆனா பகல்ல சூரிய பிரகாசத்துல உரு தெரியாம மறைஞ்சு போற நிலவு மாதிரி இளவரசர் வெற்றிவேல் சென்னி புகழ்ல அவங்களும் மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நற்கிள்ளி அது வரைக்கும் அமைதியா நின்று இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த மோரிய படைத்தலைவன் அன்னி மிகிலியன்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டான் அவன் துள நாட்டு படைத்தலைவன் சோழ இளவரசரோட படைத்தலைவன் பிடர்த்தலையனோட நண்பன் அந்நிய சென்னியோட ஒற்ற தலைவன் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க வேவு பாக்குறதுல கெட்டிக்காரன் அவனை அடித்தாங்கின்னு கூட சொல்லலாம் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கிக்கிற மொரட்டு பையன் அவன் அப்படின்னா நற்கிள்ளி பிடர்த்தலையன்கிறவன் தான் இருப்பிடர் தலையனா அப்படின்னு கேட்டா இந்திரா ஆமான்னா இவன் அவனை பத்தி சொல்லு அப்படின்னா அவனை நானும் ஒரே நாட்டுக்காரங்க அப்படின்னா இவன் ஒரே நாடா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா சோழ நாட்டுக்கு கட்டுப்பட்ட என்னோட நாடான அழுந்தூருங்கிற சிற்றரசோட மன்னர் வேளிரோட பையன் அவன் கரும்பண்ணி நதிக்கு அந்த பக்கம் தெக்க மொழிபெயர் தேசத்துல நிலைச்சிருக்க படைக்கு தலைமை தாங்கி நிக்கிற வெற்றிவேல் சென்னியோட படை தலைவன் அவன் வாழ் வீசுறதுல வல்லவன்னு சில பேர் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு 
அவளை பத்திய அடக்கமா சொன்னா நற்கிள்ளி அப்போ அங்க இருந்த துணை தளபதி இரும்பிடர் தலையர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு டவுட் கேட்டான் இரும்பையே இடறுபவன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இவன் அவ்வளவு பலசாலி ஆவன் அப்படின்னா துணை தளபதி அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னா அடக்கமா திரும்பவும் சொன்னா நற்கிள்ளி என் தலையை விட அவன் தலை பலமானதா அப்படின்னு கோபத்துல சொல்லிக்கிட்டே நற்கிள்ளி கிட்ட வந்தான் துணைப்படை தளபதி அவனை பார்த்த நற்கிள்ளி அவன் அடிய நீ வாங்கினது இல்ல வாங்கியிருந்தா இப்படி பேசியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணான் அடி வாங்கினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அப்ப அவன் கிட்ட போன நற்கிள்ளி அவன் காது கிட்ட தொங்கிட்டு இருந்த முடியோடு சேர்த்து தலைய பிடிச்சான் சுத்தி நின்னவங்க சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள அவன் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே அவன் தலையால அடி வாங்கினா நீ உயிரோடையே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே தன் தலையால ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சான் அவ்வளவுதான் அடுத்த நிமிஷம் பொறி கலங்கி மூல பிறழ்ந்து கபால உடஞ்சு ரத்தம் பெருக்கெடுத்து வழிஞ்சுது கீழே விழுந்தான் துணி தளபதி சுத்தி நின்னவங்க அத்தனை பேரும் திரும்ப வாழ உருவி நற்கிள்ளிய சுத்திக்க சிரிச்சவன் இப்பவாவது இரும்பிடர் தலையனோட அடிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வாழை பார்த்து கையை கொண்டு போனான் அப்ப இந்திரசேனை அவன் கண்ணை பார்த்து அப்படின்னா நீ தானா அந்த இரும்பிடர் தலையன் உன் கை உன் வாழை பார்த்து கொஞ்சம் நகர்ந்தாலும் உன் உயிர் போயிடும் அப்படின்னு எச்சரிச்சான் அவ சொன்னதை கேட்டு சந்தோஷமானவன் தேவி நீங்க எதிர்பார்த்த அத்தனை தகவலும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா இல்ல இன்னும் ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டான் என்ன தில்ல பாருங்க தலைக்கு எங்க வந்து என்ன திமரா நிக்கிறான் பாருங்க அது சரி சென்னையோட படை தலைவனுக்கு இந்த தைரியம் கூட இல்லைன்னா எப்படி நீ ஆடு ரசா நாங்க பாக்குறோம் நல்லா நர்த்தனமே ஆடு நாங்க பார்த்து ரசிக்கிறோம் என்ன அப்படிதானே இது வரைக்கும் நூத்தி பதினஞ்சு எபிசோட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு இத்தனை எபிசோட்ல கதை எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்ற ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சுதான் கமெண்ட் வச்சுதான் என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால கதை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களால கமெண்ட் பண்ண முடிஞ்ச தளங்கள்ல போய் கதை பாட்காஸ்டோட வெண்வில் சென்னி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க உங்க ஃபீட்பேக் ஒன்னொன்னும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வச்சுதான் நான் கதைய இன்னும் எவ்வளவு சிறப்பா எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு இன்னும் நான் நிறைய விஷயங்கள் everyone it's been another great week on the IVM podcast network on cock and bull sarish and antresh are joined by actor and content creator zerwan bansha they talk about elon musk's takeover of twitter and the efforts to make hindi an official un language on paisa vesa anupam is joined by vishal and shalini dhawan founder of plan ahead wealth advisors they shed some light on contingency funds financial planning for women and a lot more on storytellers and story sellers we need talks to popular content creator daniel mack about his creator's journey and his latest piece with Ranveer Singh at the Meta Creators Day. On Advertising is Dead, Varun talks to Kaushik Mukherjee, co-founder and CEO of Sugar Cosmetics. The duo talk about the conceptualization behind their products. And on Postcards from Nowhere, Utsav takes us on a journey from Amsterdam to Dalhousie, where we learn the strange connection between Anne Frank and the Bollywood film Lutera. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some super cool and exciting stuff for you. Also, do follow us on social media properties. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. Also, do remember to spread the word as you know, it helps a lot. And of course, don't forget to rate and review our shows on whatever platform you're listening to them. You can also check out all our shows on youtube.com/ivmpodcast. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Bumble, Heads Up for Tales, Kotak Privy League program and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible. Vanakkam makkale, 
நம்ம எல்லாருக்கும் சிலப்பதிகாரத்தோட ஒன் லைனர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா முழுக்க தெரியுமா இது மாதிரி தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சது ஆனா அங்கேயும் முழுசா படிக்கல கவலைப்படாதீங்க தமிழ் இலக்கியங்களை இன்றைய தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்லும் விதம் முதல்ல சிலப்பதிகாரத்தோட கதை சுவையும் கவிதை சுவையும் கொஞ்சம் கூட குறையாம சங்க கவிதைய புது கவிதை வடிவிலும் இந்த மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் சேர்த்து சுவாரஸ்யமான கதைகளத்தோடு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஒரு முயற்சி மறக்காம கேளுங்க இது ஐவியம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இலங்கை ஒடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வை